，英国知识分子缺乏对中文的学习，进而也缺乏对中国的了解，获取信息渠道有限，对中国的有些评论也避免不了浅薄、愚蠢，甚至还有故意抹黑。各位网友，大家好，欢迎收看本期《中盛 Talk》。近日啊，一篇名为《西方在中国问题上不计后果的缺乏专业知识，将使西方付出巨大代价》这篇文章在西方世界引起了不小的轰动。据他的发布者《英国泰晤士报》透露啊，文章作者叫彼得·弗兰科潘，是牛津大学的教授，研究方向呢是全球史，代表作有《丝绸之路》。一部全新的世界史，可见啊，这位教授对中国是颇有研究。正是因为这样的身份，他的文章才在互联网上引来了大量的围观。那么，彼得·弗兰克潘教授在文章提到了哪些内容呢？据报道啊，彼得·弗兰克潘以英国为例，在英国所有的大学里边，学习中文课程的本科生只有大约三百人，而数据显示啊，截至去年底。英国本科在校人数五十六万人，里面有三点三万的中国留学生。大学生作为一个国家未来发展建设的主力军，从他们的学习动向可以一窥这个国家未来的发展方向。例如，在上个世纪中苏友好时期啊，学习俄语在中国大陆成为一股热潮。后来改革开放，中国人又开始走出国门，英语则成为最重要的对外交流工具。一叶落而知天下秋。英国知识分子缺乏对中文的学习，进而也就缺乏对中国的了解，对中国的认识也就只能从新闻报道和道听途说这两个途径了。对中国的有些评价呢，也就避免不了浅薄和愚蠢。如果说这种认识仅仅停留在民间还好，但是政坛和外交方针的制定者和执行者。狭隘偏见和固有认知将会让他们对中国产生误判，制定出极其错误的对华政策。彼得·弗兰克潘很早就发现了这个问题，于是他建议英国教育部门通过对汉语课程学习者予以全额奖学金的刺激政策，提高汉语的学习热情。但是英国的官员们多次不予回应，让彼得·弗兰克潘的努力呢屡次碰壁。西方对华无知不仅体现在政治层面。连新闻媒体也是为了政治正确，故意捏造事实，不断的造谣抹黑中国，进一步蒙骗他们的民众。一个典型的例子就是啊，在疫情期间，英国《经济学达人》杂志曾撰文抹黑中国的防疫政策，称中国扑灭了疫情，却冲击了民众信心。而当最后中国根据疫情发展态势选择放开后，这家杂志又是画风一改，妄言。中国的放开政策会影响世界经济，川剧变脸也就只能是这么快了，真是极尽抹黑中国、蒙蔽民众之能事啊！事实上，随着关注和来访中国的西方人逐渐增多，中国这些年的强势崛起出乎很多西方民众的预料。中国并非像他们的媒体所宣传的那样，逐渐意识到自己被上层蒙蔽了的西方民众，反过来对他们的政府。产生了信任危机，西方将为此付出巨大代价。因此，彼得·弗兰克潘教授的话并非是危言耸听。好，各位网友，今天的话题我们就聊到这里，感兴趣的可以留言讨论。我们下期再见。